ಆವಾಗ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ ಈ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದವರು ಹೊರಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಜನಸಂಘ ಅಂತಿತ್ತುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆವಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಭರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ ಅವನಿಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ ಇದು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ನಾನ್ ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೈ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಭರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ ಹೌದು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಬಾಲಿಶ್ ದನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜೈಲ್ ಜೈಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಎಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ನಮಸ್ತೆ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಳಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಭಗೀರಥನಾಗಿ ಅನುಗಾಲವು ಅನುದಿನವೂ ಅವಿರತವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜನಹಿತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣೀರ ಕತೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋವುಗಳು ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ನೋವು ಮಾಡದೇನೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋಣ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಒಬ್ಬ ಸಂತನಂತೆ ಬದುಕಿದವರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಅವರು ಜನಹಿತದ ಜನಮನದ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾದರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೋರಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೊಸದಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಳುವಳವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಳುವಳ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದಾದಂಥ ಕ್ಲೀಷೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ
ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಭಗೀರಥ ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮದು ಕತೆ ಕಥಾನಕ ಆರಂಭ ಅದರ ಆರಂಭದ ಕಂತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಎದುರು ನಾನು ಕೇವಲ ಕೇಳಬಲ್ಲೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಹೊರತು ಅದರ ಆಚೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ನನಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದರೂ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಬೋಯಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆ ದಿವಸ ನೆಹರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ನೀವೇನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಫ್ಯಾರ್ವೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಫ್ಯಾರ್ವೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆವಾಗ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ ಈ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದರು ಕೆಲವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದವರು ಹೊರಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಜನಸಂಘ ಇತ್ತುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆವಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಉಟ್ಟು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಬಂತು ಏಳೆಂಟು ವ್ಯಾನ್ ಬಂತು ಅವ್ರು ಬಂತು ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲ ಚದುರಿಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಒಬ್ಬ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ ಅವನಿಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ ಇದು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ವೈ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಕಾಲ ಬಂತ ಮಾರೇರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ನನಗೂ ಹೊಡಿತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತ ಅದ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಿರೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಪೂರ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೇ ಇರುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಪೊಲೀಸರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೆಟೂನೇ ಬಂತು ಇವಳಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಹಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ನಾನು ಅವನೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನದ್ ಬಿಡು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಭಾವ ಏನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನಾದಾಗ ಚಳವಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂತೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏ ಹೋಗಿರತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪುಟಗಳ ಏನು ಅವರು ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಇಸ್ರಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕಬೇಕು ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಓದಲಿಲ್ಲ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಸಿವೇನು ಆಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಹೋದರು ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಏನಾದರೂ ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ ದಸ್ಕತ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಓದಿರುವಾಗ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನಗೇನು ಎಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಎಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಎಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ತ್ಯ ಹೌದು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ತ್ಯ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾನು ಲಸಿಕೆ ದಾಖಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಳಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದರು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನನ್ನದು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಎಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಚಳವಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೆ ಮೀಸಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ
ಮತ್ತು ಜಮಾತ್ ಉಲ್ಲ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವರು ಜನಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಲೋಹಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದರು ಆಯಿತುಪ್ಪ ಅನೇಕ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅನೇಕ ಜನ ವಕೀಲರು ಇದ್ದರು ಅವರಿದ್ದರು ಇವರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗ ಆಯಿತಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವರದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಅದು ಕೌನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು 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 ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಉಂಟು ಯಾವತ್ತೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಅದನ್ನ ಲಾಕಪ್ನ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಈ ಜೈಲಿನ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚಾರ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಒಳಗಡೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಭಾಷಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ವೆರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳು ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಬಾಲಿಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜೈಲ್ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಲಾಕೆ ಆಚೆ ಇದ್ದವರು ಸಲಾಕೆ ಈಚೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋದದ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಥ್ರೂಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥಿಂಕನ್ನು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೋಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಯಾವತ್ತು ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ ನನಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಂದರು ನೀವು ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ನನಗೆ ಕರೆದರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಬಹಳ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀನು ಸಂತೋಷ ನಾನು ಸರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನನಗೆ ತೋರಿತು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದು ಖರೆ ಖರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಸಿದ್ಧ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಉದಯ ಉದಯವಾಣಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಏ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಂಧು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಏನು
ನಾನು ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದೆ ಕಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಐದಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು ಮಾತು ಮೋತಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕಂಡೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೌದಾ ನಾನು ಈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಂತ ಮುಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಂತದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರವರು ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಸುಳ್ಳಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಹಿರಿಯ ಕೈದಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ತಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದ ನಂತರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ದ ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನಾನು ಹೆಸರು ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮದುವೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ನನಗೆ ಏನಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೌದು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ರಿಯಪ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದಾಯಿತು ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇದು ಬೈಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿದು ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡಿ 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 ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನೀವು ನಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚೂರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ನಿಂತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ನನಗೆ ಜೈಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪೊಲೀಸು ಜೈಲು ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೆರಿಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ 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 ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನು ಮೋಜಿನ ಜೀವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಮೋಜಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾರದಾದ್ರೂ ಪಾಕೆಟ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಕದಿಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ
ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅವನು ಎಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಳಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾಗರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಡಿದರು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಅವನ ಮುಗ್ಧತೆ ಅವನ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಥೆಯ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನ